ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സൈദ അബ്ദുൾ സലാം ഇന്ന് നമ്മളൊരു പഴം നിറച്ചതാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ പഴത്തിൻ്റെ നാല് സൈഡും കീറിയിട്ടാണ് ഞാനതിന് അകത്ത് ഫില്ലിങ് വെക്കാൻ പോണത് അപ്പം അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണിത് ഞാനിപ്പോൾ നാല് പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് നാല് പഴം നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര വലിയ ഒന്നര തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൈദമാവ് വേണം നമുക്കതിനെ മുക്കി പൊരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മൈദ പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ പിന്നെ ഏലക്ക ഒരു മൂന്നാല് ഏലക്ക കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം വേണം അതിലേക്ക് ഉപ്പ് വേണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പ സോഡ എന്ന് പറയുന്ന അത് കുറച്ച് നല്ല പൊന്തി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂണ് അരിമാവ് ചേർക്കാം നമ്മളൊരു പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെയിം മാവ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇടാം മാവിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇടാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നോക്കുക ആദ്യം നമുക്കതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തേങ്ങ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ചെയ്യുക തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഞ്ചസാര ഒരു ചെറിയ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാലഞ്ച് ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊന്ന് അലീച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് മധുരം ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ മധുരം വേണ്ട അത്രയും ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലീച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നര തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എല്ലാവരും ഓരോ ഓരോരുത്തരും ഓരോ മോഡലായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് താന്നൂര് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ ഉമ്മാൻ്റെ വീട് താന്നൂരാണ് താന്നൂര് ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഈ ഉമ്മ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഈ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആണ് തേങ്ങ ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളയിച്ചെടുക്കുക എന്നാണ് പറയുക തേങ്ങ നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാരയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വിളയിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി നല്ല പശു നെയ്യിൽ മിൽമൻ്റെ നെയ്യിൽ വറുത്ത് കോരി ആ നെയ്യോട് കൂടി ചേർക്കാം അപ്പം നല്ല സ്മെല്ലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും കുറച്ചേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പിന് ഭയങ്കര റേറ്റാണ് കിലോക്ക് ആയിരം രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഇങ്ങനെ മേടിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കടലയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കപ്പലണ്ടി നിലക്കടല അത് ഉപയോഗിക്കാം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചിലർ അവലൊക്കെ ചേർക്കുന്നവരുണ്ട് അവൽ ചേർക്കുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഉമ്മ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫില്ലിങ് അപ്പം ചിലർ അവൽ മുട്ട ചിക്കിയത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ട് നട്ട്സ് കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൂവ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേട് വരില്ല പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളയിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ഒന്നും ആക്കുന്നില്ല ഞാനിപ്പം ഏലക്ക ഏലക്ക കുത്തി വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്നാല് ഏലക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അത് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തേങ്ങ പൂവ് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ ചിലർ പണ്ടം തീന് എന്നൊക്കെ പറയും കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഫില്ലിങ
റോസ്റ്റായി തേങ്ങ വിളഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയിൽ വിളയിച്ചെടുത്തതാണ് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗവിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിനി നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ല മിൽമേടെ നെയ്യാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാനിനി അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ സമയം തന്നെ നമുക്ക് മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മൂത്ത് നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും നമുക്ക് ഈ നെയ്യോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും നെയ്യോട് കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് പഴം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നാല് സൈഡും കീറിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നാല് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് വെക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബാറ്റർ ആ മൈദ മാവ് കൊണ്ടൊരു മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ മധുരമൊക്കെ നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ അപ്പം ഞാൻ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു തിക്ക് മാവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നല്ലൊരു കട്ടിയുള്ള മാവാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവും കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാവിടാം പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്പൂണ് അരിമാവ് ചേർക്കാം ഒരു നുള്ള് ഒരു പിഞ്ച് അപ്പ സോഡ എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പക്കാരം ബേക്കിംഗ് സോഡ അത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും പിന്നെ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇടണമെങ്കിൽ ഈ മാവിൽ നമുക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇടാം നല്ല ഒരു തിക്ക് മാവാണ് വേണ്ടത് ഞാനിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഞാനിപ്പം ഉപ്പും മൈദ മാവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഏലക്കാപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര അരിമാവൊക്കെ ചേർക്കാം ഗോതമ്പ് മാവ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഹെൽത്തി ആക്കണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഞാൻ ഗോതമ്പ് മാവ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് മൈദ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട കെട്ടാതെ കിട്ടാറുണ്ട് ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ആവശ്യം ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി തിക്കായിട്ടുള്ള മാവാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി എല്ലാവരും മാവല്ല ചെയ്യുക ചിലരൊക്കെ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ മാവ് വെച്ച് നന്നായി ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാവ് ഉപയോഗിച്ചത് ചിലർ മാവിൽ പഴം മുക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു മൈദ കൊണ്ട് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പോലെ മൈദ കൊണ്ട് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ പഴത്തിനെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി പഴം എങ്ങനെ കീറുന്നത് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ പഴം നിറച്ച് പൊരിക്കുന്നതിലെ മെയിൻ പാർട്ടായിട്ടുള്ള സംഭവം അപ്പം ഞാൻ നാല് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നീളമുള്ള കത്തിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങേ തലക്കലേക്കും പോകണ്ട ഇങ്ങേ തലക്കലേക്കും പോകണ്ട ഈ വാലറ്റത്തിലേക്കും പോകണ്ട ഇന്ന് അടുക്കുള്ള
ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കത്തി ഞാൻ ഈ സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മിക്ക ആളുകളും ചെയ്യുന്നത് ഒരൊറ്റ സൈഡ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തുറന്ന് കൊടുക്കാറേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ സൈഡിൽ പല സൈ മോഡലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നാല് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കുക കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തു ഇതിൽക്കൂടെ നോക്കി അപ്പുറം കാണാം ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിയും കൂടെ നടുക്കൂടെ കത്തി കയറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ നാല് സൈഡും തുറന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നാല് പഴം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നാല് സൈഡും തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ നറുക്കുക എന്നൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത പഴങ്ങളും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം ഇപ്പം ഇതേ ഇതിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കത്തി അപ്പുറത്ത് കൂടി വരിക എന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ചിലരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരൊറ്റ സൈഡ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മാത്രം ഫില്ലിങ് വെക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നാല് സൈഡിലൂടെയും ഫില്ലിങ് വെക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ ചിലർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സൈഡ് വെക്കുന്നവരുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നൊക്കെ സൈഡ് ഇത് ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാതെ രണ്ടും മൂന്നൊക്കെ സൈഡ് വെക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് നാല് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോയെന്നറിയില്ല ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് ഉള്ള ശീലമാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും നന്നാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഇപ്പോഴല്ല ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് മുമ്പേയൊക്കെ ഉമ്മ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ ചെരുകി കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ ബാക്കിയൊക്കെ ഉമ്മയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാൻ വിജയമാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് എങ്ങനെ ഫില്ലിങ് വെക്കാൻ നോക്കാം ഞാൻ കൈകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് നറക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ച് നിറച്ചാൽ ശരിയാവില്ല ഞങ്ങൾ കൈകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാറ് ഇത് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും തേങ്ങ ചെരുകുന്നതേ ഒരു ജോലിയുള്ളൂ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിറച്ചു ഇനി അടുത്ത സൈഡ് നിറക്കാൻ പോവുക വിരൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ സൈഡ് മൂന്നാമത്തെ സൈഡാണ് നിറയ്ക്കാൻ പോണത് ഇനി നാലാമത്തെ സൈഡാണ് നിറയ്ക്കാൻ പോണത് ഇപ്പം നമ്മൾ നാല് സൈഡും നിറച്ചു നോക്കുക പറ്റുന്നുള്ളവർ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡോ രണ്ട് സൈഡോ ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക നാല് സൈഡും ഞാൻ നിറച്ചു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞമ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ താനൂര് ഭാഗത്താണ് ഇത് അധികം ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് രണ്ട് സൈഡൊക്കെ നിറക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പഴം കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് ഒരു സൈഡ് നിറക്കുവാണ് ഞാൻ നല്ല എക്സ്പേർട്ടാണ് അത് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ ആളുകൾക്ക് ഹൗസ് വാമിങ് ഉള്ള വീടുകളിലേക്ക് കല്യാണ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ പലഹാരം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് ഉമ്മാൻ്റെ നാട്ടിൽ താനൂരുള്ളത് തന്നെയാണത് അപ്പം ഞങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് പത്തും പതിനഞ്ചെണ്ണൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകാറ് പഴം നിറച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം കേട്ടോ തേങ്ങ ചരുവാനൊക്കെ മടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അവൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട ചിക്കിയിട്ട് വെക്കാം മധുരമായാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതും നാല് സൈഡും നിറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊട്ടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പം ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് പഴമാണ് ഉമ്മക്ക് ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള പഴമൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് ഞാനും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു സൈസ് പഴമാണെന്ന് കിട്ടിയത് ഇനി ബാക്കി രണ്ട് പഴം കൂടി നമുക്കിങ്ങനെ നിറച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് നാല് പഴവും നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്
നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് പഴുപ്പാണ് പഴുപ്പ് ഓവറാവാൻ പാടില്ല പഴം അപ്പം നമ്മൾ നേന്ത്ര പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതല്ലോ പഴുപ്പ് ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം സൈസാണ് പച്ചയാ വരുത് ഒരുപാട് പഴുക്കാനും പാടില്ല മീഡിയം സൈസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിന് മാവിൽ മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്നിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മാവിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തി എടുത്തിട്ട് അതിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ വാലറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മാവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തൊടുന്നേ ഇല്ല സ്പൂൺ വെച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഇതിന് ഇത് എടുത്തിട്ട് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണ നമ്മുടെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു പാത്രം സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കടായി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായി ചൂടായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പഴം ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി മാവ് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൽ ഒന്നുകൂടി ഇടാൻ സ്ഥലമുണ്ട് ഒന്നൊറ്റയ്ക്ക് മാത്രം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നൊറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും എവിടെയും പോകണില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാവ് വെച്ചൊന്ന് മൂടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു ഇതിനകത്ത് തേങ്ങയുടെ ഫില്ലിങ് നല്ല നമ്മൾ പഞ്ചസാരയിൽ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് നന്നായി വിളയിച്ചെടുത്ത കാരണം ഒരു രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കേട് വരാതെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഈ പഴം കേട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കേട് വരാതെ ഇരിക്കും അതിനകത്ത് ഫില്ലിങ് പെട്ടെന്ന് കേട് വരുന്നതല്ല ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കാത്തതിന് ഒരു രണ്ട് ദിവസം എങ്ങനെ വന്നാലും ഇത് കേട് വരാതെ ഇരിക്കും നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ട് തന്നെ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് മൂത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം നല്ല വൈറ്റ് കളറായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് വലിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഓയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം നമ്മൾ സാധാരണ കുറച്ച് ഒഴിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇത് വലിയ സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് ഓയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം ഇതൊന്ന് ആ വെള്ള കളറൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് നിറം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിനിങ്ങനെ കോരി എടുക്കാൻ പോവാണ് ഓരോന്നിനായിട്ട് ഇവിടെ പഴം നിറച്ച് നാല് ഇവിടെ നന്നായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നിനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുവാണേ അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഇതേ അടിപൊളിയല്ലേ ചൂടാറാൻ വെച്ചതായിരുന്നു ഞാൻ നല്ല ചൂടായിരുന്നു നാലെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത കിടു വീഡിയോയിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈ